ত্রিকোণমিতি অনুপাতের প্রয়োগ উচ্চতা ও দূরত্ব হাইট অ্যান্ড ডিস্ট্যান্স এই অধ্যায়ের অঙ্ক করতে গিয়ে আমাদের প্রথম যেটা জানতে হবে যে দুটো কনসেপ্ট একটা হচ্ছে উন্নতিকোণ এবং অবনতিকোণ এর আগে আমরা ত্রিকোণমিতিক কোন নে ধারণা এই অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে কোন দু ধরনের হয় ধনাত্মক কোন এবং ঋণাত্মক কোন এবং বিভিন্ন ধরনের কোণের যে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত সাইন থিটা কস থিটা ট্যান থিটা এদের মান আমরা আগে দেখেছি এই অধ্যায়ে উচ্চতা এবং দূরত্ব এই অঙ্ক করতে গিয়ে আমাদের প্রথম যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে উন্নতিকোণ এবং অবনতিকোণের ধারণা ধরো এই যদি আমার একটা ভূমি হয় তাহলে ভূমিতে দাঁড়িয়ে যদি আমি কোনো একটা ঘুরিয়ে একটা উঠছে তাকে দেখি তাহলে কি হবে মাথার আমাকে তুলতে হবে তাই না যদি উড়ন্ত ঘুরিকে আমাকে দেখতে হয় তাহলে মাথাটাকে আমার কি হবে না এই বরাবর আমাকে তুলতে হচ্ছে তাহলে দেখো মাথাটা আমার কি হচ্ছে উন্নতি করতে হচ্ছে তাই না সেই জন্য এই ধরনের কোনকে বলা হবে উন্নতিকোণ একে বলা হয় উন্নতিকোণ বা অ্যাঙ্গেল অফ এলিভেশন আপাত ধরো আমি একটা ছাদে দাঁড়িয়ে আছে এই একটা বাড়ি আছে বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে আছি মাটিতে একটা বস্তু আছে আমি তাকে দেখতে চাইছি ঠিক আছে তাহলে ধরো আমার দৃষ্টি কি এই বরফ আছে তাহলে দৃষ্টি আমার কি হচ্ছে না নামাতে হচ্ছে আমার ঘাটটাকে মাথাটাকে নামাতে হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এই যে কোন এ বলা হয় অবনতিকোণ বা অ্যাঙ্গেল অফ ডিপ্রেশন এবার দেখো তাহলে এই যে দৃষ্টি এটা কি এটা ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল তাহলে এটা একটা ছেদক আমরা জানি একান্তর কোন পরস্পর সমান হয় তাহলে এই কোনটা সমান এই কোনটা ঠিক আছে তাহলে এই দুটো কোন কিন্তু সমান হবে এই কোনটার নাম যদি আমরা বলি বিটা তাহলে এই কোনটার মানও কিন্তু হবে বিটা তাহলে উচ্চতা ও দূরত্ব হাইট অ্যান্ড ডিস্ট্যান্স এর অঙ্কগুলো করতে গিয়ে আমাদের এই দুটো কনসেপ্ট উন্নতিকোণ অ্যাঙ্গেল অফ এলিভেশন এবং অ্যাঙ্গেল অফ ডিপ্রেশন বা অবনতিকোণ এই দুটো ধারণা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ তাহলে যখন আমি কোনো কিছু ভূমি থেকে ওপর দিকে দেখব তখন হচ্ছে উন্নতিকোণ এবং যখন ওপর থেকে ছাদ থেকে হোক বা গাছের ওপর থেকে হোক বা কোনো একটা টাওয়ারের ওপর থেকে হোক যখন নিচে কোনো জিনিস দেখব তখন হচ্ছে অবনতিকোণ কোনো অঙ্ক করতে গিয়ে অবশ্যই কিন্তু আমাকে অবনতি কোন কোনটা এবং উন্নতি কোন কোনটা সেটা কিন্তু মার্কিং করতে হবে ঠিক আছে তাহলে এই হলো উন্নতি কোন এবং অবনতি কোন এরকম অঙ্কগুলো করি কোষে দেখি পঁচিশ একের দাগ একটি নারকেল গাছের গোড়া থেকে অনুভূমিক তলে কুড়ি মিটার দূরের একটি বিন্দু সাপেক্ষে গাছটির অগ্রভাগের উন্নতি কোন সিক্সটি ডিগ্রি হলে সিক্সটি হয় তাহলে গাছটির উচ্চতা নির্ণয় করি এ প্রসঙ্গে বলে রাখি যে হাইট অ্যান্ড ডিস্ট্যান্সের অঙ্ক করতে অবশ্যই কিন্তু ছবি আঁকতে হবে ছবি না আঁকলে এর কোনো কিন্তু গুরুত্ব নেই কোনো নম্বরও নেই মনে করি আর এই হচ্ছে আমার অনুভূমিক তল এ হচ্ছে আমার নারকেল গাছ এবং সে কি হচ্ছে না গাছটির গোড়া থেকে কুড়ি মিটার দূরে তার উন্নতি কোন 
এটা বলেছে কত সিক্সটি ডিগ্রি তা মনে করি এ বি হচ্ছে নারকেল গাছ সি হচ্ছে বিন্দু তা লিখি যে মনে করি নারকেল গাছ হচ্ছে এ বি তাহলে আমরা এটা কি ধরে নেব যে নারকেল গাছ বা বাড়ি কিন্তু ভূমির সঙ্গে কী হবে লম্বভাবে থাকবে ঠিক আছে তাহলে ত্রিভুজ এ বি সি থেকে পায় দেখো আমার কি দেওয়া আছে দেওয়া আছে যে এ বি সি ত্রিভুজের এই ভূমি দেওয়া আছে আমাদের কী বের করতে হবে এ বি এই গাছটার উচ্চতা বের করতে হবে তাহলে ভূমি এবং লম্ব এটাও জানা রাখবে যে যে কোনটার সাপেক্ষে আমরা অঙ্কটা করব সেই কোনটা যার ওপর থাকবে সেটা হচ্ছে ভূমি এবং তার যে অপোজিট বাহু বিপরীত বাহু সেটা হবে লম্ব আর অতিভুজটা তো ফিক্সড তুমি জানো সমকোণে বিপরীত বাহু হচ্ছে অতিভুজ তাহলে যে কোনটার ওপরে আমরা অঙ্কটা করছি সেই কোনটা যে বাহুর ওপর থাকবে সেটা ভূমি এবং সেই কোণের যে বিপরীত বাহু সেটা হবে লম্ব তাই লম্ব এবং ভূমি তা আমি লিখতে পারি যে ট্যান ট্যান এ সি বি ট্যান মানে জানি লম্ব বাই ভূমি তাহলে এ বি বাই বি সি অর ট্যান সিক্সটি ডিগ্রি সমান এ বি বি সি হচ্ছে কুড়ি অর আমরা জানি ট্যান সিক্সটি হচ্ছে রুট থ্রি এ বি বাই কুড়ি অতএব এ বি সমান কুড়ি রুট থ্রি মিটার আমার প্রশ্নে যদি রুট থ্রির মান দেয় তবেই আমি রুট থ্রির মান বসাবো নইলে কিন্তু এটাই হচ্ছে আমার উত্তর অতএব নারকেল গাছটির উচ্চতা সমান কুড়ি রুট থ্রি মিটার নেক্সট অঙ্কে যায় দুয়ের দাগ সূর্যের উন্নতি কোণ যখন তিরিশ ডিগ্রি তখন একটি স্তম্ভের ছায়ার দৈর্ঘ্য ন মিটার হয় স্তম্ভটির উচ্চতা হিসাব করে লিখি তাহলে মনে করি এ হচ্ছে আমার অনুভূমিক ভূমি এ হচ্ছে স্তম্ভ আর ধরো এখানে সূর্য আছে তার যে ছায়া সেটা সেইটা তাহলে এ বি স্তম্ভ এবং বি সি হচ্ছে তার ছায়া এবং বলা হচ্ছে কি যে সূর্যের উন্নতি কোণ তিরিশ ডিগ্রি তাহলে এই কোণটা মান হচ্ছে তিরিশ ডিগ্রি এবং ছায়ার দৈর্ঘ্য ন মিটার ন মিটার তাহলে কি দেওয়া আছে তাহলে মনে করি মনে করি স্তম্ভ হল এ বি এবং ছায়া হলো বিসি আমরা জানি যে স্তম্ভ সবসময় মাটির সঙ্গে লম্ব হয়ে থাকবে রথে সমকোণী ত্রিভুজ এ বি সি থেকে পায় তাহলে দেখো কি দেওয়া আছে এই সমকোণী ত্রিভুজের ভূমি দেওয়া আছে আমার লম্ব চেয়েছে তাহলে ট্যান এ সি বি সমান লম্ব বাই ভূমি অর ট্যান থার্টি ডিগ্রি সমান এ বি বাই বি সি সমান হচ্ছে নাইন অর ট্যান থার্টি সমান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট থ্রি ইকলস টু 
ए बी बैन अतए ए बी इक्स टू नाइन बुट थ्री हमारे रुट थ्री दिए पुण्य गुण कर दी तरह दाड़ नाइन रुट थ्री ब्री थ्री थ्री कटे जा थ्री रुट थ्री मीटर लतएव स्तम्भे उच्चता समान थ्री रुट थ्री मीटर तीन दाग एकश पंचाश मीटार लम्बा सूतो दिए एक मठ घुड़ी ओड़ानो घुड़ीटी जदि अनुभूमिक रेखार संगे षाट डिग्री कण को उड़ते थे ताड़ीटी मटीत कत उचुते रे हिसेब कर लिखी तो छविटा आँखी मन करी ये अनुभूमिक रेखा ये घुड़ी घुड़ीटा एखे उठे कि बोलते घुड़ीटा कत सूत बोले ना एकश पंचाश मीटार तेल ये उच्चत घुड़ीटे उठे तो घुड़ी जदि के बोली के ए उच्चता के हे घुड़ पजिशन और ओ के हमार सूत एवं बला आज जे घुड़ीटी अनुभूमिक रेखार संगे षाट डिग्री कण कर सिक्सटी डिग्री पेलम तेल के हल घुड़ अवस्थान अंगेल ए के सिक्सटी डिग्री अतए समकोणी त्रिभुज ओ ए के थे पाए कि चे ए के घुड़ उच्चता ये हमें बैर करते हैं तो हमें यही कणर सपेक्षे हमारे कि देव लम्ब देव अतिभुज देव आ लम्ब ए अतिभुज मध्य सम्पर्क जो सैन जे सैन अंगेल ए के सैन समान लम्ब बतिभुज ए के बे और सैन सिक्सटी डिग्री ए के ओ के मान हम एकश पंचाश अथे ए के समान एकश पंचाश इंटू सैन सिक्सटी सैन सिक्सटी हे रुट थ्री बू तो टू दिए कटे जावेंटी फाइव सेभेंटी फाइव रुट थ्री मीटर रथे घुड़ीटी मठ सेभेंटी फाइव रुट थ्री मीटार उचुते उठ चार दाग एक नदी एक पारे एक ताल गाचे सोजा सूझी अपर पारे एक खुटी पुतल एब नदी पार धरे ओ खुटी थे सेभेन रुट थ्री मीटार सर गए देखी नदी पारे परिप्रेक्षित गाचटर पदेश सिक्सटी डिग्री को रे नदीटी कत मीटार चौड़ा देखो जा बला आना क्यों से मत छवि प्रथम एके फिली धर मन करी जे ए नदी 
নদীর পাড় দুটো সব সময় সমান্তরাল হবে এবং এ হচ্ছে আমার তাল গাছ তার ঠিক অপোজিট পারে বি হচ্ছে আমার একটা খুঁটি পোতা হলো এবার কি বলছে না খুঁটি থেকে সেভেন রুট থ্রি মিটার সরে গিয়ে আর এই হচ্ছে আমার সি এটা হচ্ছে সেভেন রুট থ্রি মিটার সরে গিয়ে এই যখন তাল গাছটা দেখছি তখন সে কি করছে না পাড়ের সঙ্গে সিক্সটি ডিগ্রি কোন করছে ঠিক আছে তাহলে এই যে পাড় এই পাড়ের সঙ্গে এই তাল গাছ সে সিক্সটি ডিগ্রি কোন করছে তাহলে এই নদীটা মানে এ বি এ বির দূরত্ব কত এটা বের করতে হবে তাহলে লিখে ফেলি যেগুলো দেওয়া আছে যে মনে করি মনে করি তাল গাছ হলো এ আর খুঁটি খুঁটি হচ্ছে বি বি সি হচ্ছে সেভেন রুট থ্রি মিটার আমাদের এ বি অর্থাৎ নদীটার যে কতটা চওড়া সেটা যে এ বি আমাকে বের করতে হবে তাহলে এরা সব সময় সমকোণ থাকবে তাহলে সমকোণী ত্রিভুজ এ বি সি থেকে পায় এখানে তো কী দেওয়া আছে তাহলে এই কোনটার সাপেক্ষে এটা ভূমি এবং এটা লম্ব তার ভূমি এবং লম্বের মধ্যে কি সম্পর্ক না ট্যান যে ট্যান এ সি বি শোনা হচ্ছে লম্ব বাই ভূমি আর ট্যান সিক্সটি ডিগ্রি ইকলস টু এ বি বাই সেভেন রুট থ্রি অর এ বি ইকলস টু সেভেন রুট থ্রি ইন্টু টেন সিক্সটি হচ্ছে রুট থ্রি শোনা হচ্ছে সেভেন ইন্টু থ্রি ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান মিটার লতেব নদীটি টোয়েন্টি ওয়ান মিটার চওড়া এই যে আনসার তাহলে আজকে এই পর্যন্তই রইল আমরা পাঁচের দাগ থেকে পরবর্তী আলোচনা নিয়ে আসবো